আমাদের গোল্ডেন ডি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত তো আজকে আমি তোমাদের জন্য যে বিষয় আলোচনা করব তা হলো বায়াস থিওরম এবং টোটাল প্রবাবিলিটি তো আলোচনা শুরুর পূর্বে তোমাদের কিন্তু একটা কথা আমি মনে করিয়ে দেব আমি এই টপিকের ওপর অলরেডি বেশ কয়েকটি ভিডিও কিন্তু আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করেছি তো যারা সেগুলো দেখো তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে চলে যাও একটা প্লে লিস্টের লিঙ্ক থাক পাবে সেই প্লে লিস্টের লিঙ্ক থেকে কিন্তু তোমরা পরপর করে দেখতে থাকো তাহলে কিন্তু তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আর যারা তো সেগুলো দেখেছ বা বায়োসিওরম সম্পর্কে কিছুটা জানো তাদের জন্য আমি এগিয়ে যাচ্ছি তো যারা জানো তারা বুঝবে যে কান্ডিশনাল প্রোবাবিলিটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বায়োসিওরম শেখার জন্য তো কান্ডিশনাল প্রোবাবিলিটির যে ফর্মুলা সেই ফর্মুলাটা হলো প্রোবাবিলিটি এ স্টোক বি ইকুয়াল টু তোমার প্রোবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান বি ডিভাইডেড বাই প্রোবাবিলিটি বি এটার মানে কি বোঝায় মানে বোঝায় এখানে আমরা নির্ণয় করতে চাইছি বি ঘটনাটি যখন ঘটে গেছে তখন এ ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা এবং সেইটা এই ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হয় তো এরও বেশি কনসেপ্ট প্রয়োজন এই ফর্মুলা ব্যবহার করার প্রয়োজন তার জন্য তোমাদের বলবো আর তাছাড়া তোমাদের তো কান্ডিশনাল প্রোবাবিলিটি সিলেবাসে আছেই শুধুমাত্র বায়ো সিরম বাদ দিই তো তোমাদের তো শিখতেই হবে কান্ডিশনাল প্রোবাবিলিটি তো শেখার জন্য আমি তোমাদের বলবো আমি বেশ কয়েকটি ভিডিও কিন্তু আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে রেখেছি তোমরা যে প্লে লিস্টের কথা তোমাদের যে বললাম সেই প্লে লিস্ট থেকে কিন্তু তোমরা পরপর করে দেখলে পুরো ব্যাপারটা শিখতে পারবে আশা করব তোমরা জানো এই কান্ডিশনাল প্রোবাবিলিটির ফর্মুলা তো আমি এগিয়ে যাচ্ছি তো দেখো আমরা তো এখানে লিখেছি প্রোবাবিলিটি এ স্টোক বি ইকুয়াল টু প্রোবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান বি ডিভাইডেড বাই প্রোবাবিলিটি বি তাহলে এখানে আমরা এটাকে গুণ করে নিতে পারি অনেক সময় তো গুণ করলে আমরা বলতে পারি প্রোবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান বি সমান প্রোবাবিলিটি এ স্টোক বি ইন্টু প্রোবাবিলিটি বি এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি তো এটাও মনে রাখবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবার আমি তোমাদের যে ফর্মুলা শেখাবো সেটাকে বলা হয় সামগ্রিক সম্ভাবনার সূত্র বা টোটাল প্রোবাবিলিটির সূত্র ধরো একটা ঘটনা এ সেটা বেশ কয়েকটি ঘটনার সাথে অ্যাসোসিয়েট রয়েছে সাজ দ্যাট ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই ফোর ইত্যাদি তাহলে প্রোবাবিলিটি অফ এ নির্ণয় করার জন্য ঠিক আমরা এই ফর্মুলা ব্যবহার করে থাকি প্রোবাবিলিটি এ সমান সমান প্রোবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই ওয়ান প্লাস প্রোবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই টু প্লাস প্রোবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই থ্রি এটসেট্রা এইভাবে ব্যবহার করে থাকি এবার দেখো ইন্টারসেকশানটাকে তো আমরা এইভাবে লিখতেই পারি ইন্টারসেকশানটাকে তো এইভাবে লিখতেই পারি কেন আমি তোমাদের কিন্তু এই সবে কান্ডিশনাল প্রোবাবিলিটির যে ফর্মুলা দেখালাম সেখান থেকে কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছি তো অনেক সময় এইভাবেও লেখা হয় তো এবার ধরো এই পরিস্থিতিতে আমরা প্রোবাবিলিটি ই ফোর স্টোক এ নির্ণয় করতে চাই তাহলে তোমরা কান্ডিশনাল প্রোবাবিলিটির ফর্মুলা থেকে নিশ্চয়ই বলবে এটার ম্যাথামেটিক্যাল মিনিং তো প্রোবাবিলিটি ই ফোর ইন্টারসেকশান এ ডিভাইডেড বাই প্রোবাবিলিটি এ এবার দেখো এখন প্রোবাবিলিটি এ সমান কি তো প্রোবাবিলিটি এ সমান এ যদি ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ইত্যাদি বেশ কয়েকটি ঘটনার সাথে অ্যাসোসিয়েট থাকে তাহলে আমরা বলবো প্রোবাবিলিটি এ সমান ই ওয়ান ইন্টারসেকশান এ প্লাস প্রোবাবিলিটি ই টু ইন্টারসেকশান এ ইত্যাদি ইত্যাদি আর এটাই তোমার হয়ে গেল প্রোবাবিলিটি ই ফোর স্টোক এ এই যে ফর্মুলাটা এখন তোমাদের সামনে আমি উপস্থিত করেছি এই ফর্মুলাটাই হলো বায়োসিয়রমের গাণিতিক রূপ তো এটা হলো বায়োসিয়রমের গাণিতিক রূপ অনেক সময় এইটাকে ইন্টারসেকশানগুলো প্রত্যেকটা ইন্টারসেকশানকে এইভাবে লেখা হতে পারে আমি শুধুমাত্র এটাকে লিখছি তো এইভাবে লেখা হতে পারে তোমার এ ইন্টারসেকশান ই ফোর এটাকে এইভাবে লেখা হতে পারে এ স্টোক ই ফোর ইন্টু ইন্টু প্রোবাবিলিটি অফ ই ফোর দেখো আমি আবার বলছি এটা হলো তোমার বায়োসিরমের গাণিতিক রূপ এখানে আমরা যেটা লিখেছি এখন প্রোবাবিলিটি ই ফোর স্টোক এ সমান সমান এইখানে উপস্থিত হলো এটা পুরোটা কি আসলে এটা পুরোটা হলো প্রোবাবিলিটি এ তো প্রোবাবিলিটি এ প্রোবাবিলিটি এ মানে কি প্রোবাবিলিটি এ মানে তো এটা তোমরা বুঝতেই পারছো তো এইখানে আমরা যেখানে রয়েছি এখন এটা কি বলা হচ্ছে বায়োসিরমের গাণিতিক রূপ তো এইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই ফর্মুলা ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা নিয়ে আমরা আলোচনা ফর্মুলা নিয়ে তো আলোচনা করলামই সরি ফর্মুলা নয় বেশ কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব যেগুলো তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তো আমি সেই উদাহরণগুলোতে যাব উদাহরণগুলোতে যাবার পূর্বে একটা ছোট্ট কথা বলবো এই ইন্টারসেকশানটাকে অনেক সময় এইভাবে লেখা হতে পারে প্রোবাবিলিটি এ স্টোক ই ফোর ইন্টু প্রোবাবিলিটি অফ ই ফোর এইভাবেও লেখা হতে পারে প্রত্যেকটা ইন্টারসেকশান এখানে যে ইন্টারসেকশানগুলো রয়েছে সেগুলোকে এইভাবে রিপ্লেস করা যেতে পারে তো তোমাদের তো আমি বায়োসিরমের ফর্মুলা শেখালাম তো
তো দেখো আমি যে উদাহরণ নিয়ে প্রথমে তোমাদের জন্য আলোচনা করছি সেটা হলো সাহেব দশবারের মধ্যে আটবার সত্যি কথা বলে সে একটি ছক্কা টস করলো এবং বলল ছক্কাটিতে পাঁচ পড়েছে তাহলে ছক্কাটিতে সত্যি সত্যি পাঁচ পড়ার সম্ভাবনা কত অঙ্কটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য তো ভালো করে অঙ্কটি শেখো আমরা বায়াস সিওরম অ্যাপ্লাই করে কিভাবে করব দেখো তো আমরা এখানে ধরেছি এ হলো সাহেব পাঁচ বলবে এই ঘটনা বি হলো পাঁচ পড়ার ঘটনা আর বি কমপ্লিমেন্টারি হলো পাঁচ না পড়ার ঘটনা তাহলে এখন আমাদের কী নির্ণয় করতে হবে তো সাহেব তো বলছে পাঁচ পড়েছে সেই পরিস্থিতিতে বি স্টোক এ নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ সত্যি পাঁচ হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে হবে তো এই এইটার জন্য আমাদের কি ফর্মুলা ব্যবহার করতে হবে তোমরা নিশ্চয়ই বলবে আমরা তো এই ফর্মুলা ব্যবহার করব প্রবাবিলিটি তোমার বি ইন্টারসেকশান এ আর প্রবাবিলিটি এ এইগুলো আমাকে ব্যবহার করতে হবে তো এইগুলো আমরা একটা একটা করে নির্ণয় করব নির্ণয় করে আমরা মান বসিয়ে দেবো বসিয়ে দিলে আমরা রিকোয়ার্ড রেজাল্ট পেয়ে যাব তো দেখো আমরা কিভাবে এগোচ্ছি প্রথমে আমরা প্রবাবিলিটি অফ বি নির্ণয় করেছি অর্থাৎ পাঁচ পড়ার যে প্রবাবিলিটি সেটা নির্ণয় করেছি তো লুডোর ছক্কা চাইলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এতগুলো রেজাল্ট আসতে পারে তো পাঁচ তো একবার উপস্থিত হবে তাই জন্য পাঁচ পড়ার যে সম্ভাবনা সেটা হলো এক বাই ছয় আর পাঁচ না পড়ার সম্ভাবনা তো বুঝতেই পারছো বাকি পাঁচটা তার মানে পাঁচ বাই ছয় তো এটা আমরা প্রথমে নির্ণয় করেছি তো নির্ণয় করার পর এখন আমরা যেটার দিকে মনোযোগ করছি প্রবাবিলিটি এ স্টোক বি এ স্টোক বি মানে পাঁচ পড়েছে এবং সাহেব বলবে পাঁচ অর্থাৎ সে সত্যি কথা বলবে সেই সত্যি কথা বলার সম্ভাবনা কত সে তো দশবারের মধ্যে আটবার সত্যি কথা বলে এইটি এবার ধরো পাঁচ পড়ল না কিন্তু সাহেব বলছে পাঁচ পড়েছে অর্থাৎ তার মিথ্যে কথা বলার সম্ভাবনা মিথ্যে কথা বলার সম্ভাবনা সে দশবারের মধ্যে যদি আটবার সত্যি বলে তাহলে দশবারের মধ্যে নিশ্চয়ই দুবার মিথ্যে বলে তাহলে মিথ্যে কথা বলার সম্ভাবনা বা প্রবাবিলিটি এ স্টোক বি কমপ্লিমেন্টারি হলো দুই বাই দশ এবার দেখো আমরা নির্ণয় করতে চাই প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান বি প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান বি তো এই ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হয় নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো এবার আমরা প্রবাবিলিটি এ স্টোক বি এইসবে নির্ণয় করেছি যেটার মান হয়েছে অর্থাৎ তার সত্যি কথা বলার সম্ভাবনা হয়েছে আট বাই দশ আর প্রবাবিলিটি বি প্রবাবিলিটি বি মানে তোমার পাঁচ পড়ার যে সম্ভাবনা সেটা হচ্ছে এক বাই ছয় তো আমরা ক্যালকুলেশান করলে আমরা ঠিক পেয়েছি দুই বাই পাঁচ অপরদিকে এ কমপ্লিমেন্টারি এ ইন্টারসেকশান কমপ্লিমেন্টারি বি তো এই ফর্মুলা দিয়ে একইভাবে নির্ণিত হবে প্রত্যেকটা মান আমরা নির্ণয় করেছি তার এই জন্যে আমরা এখানে বসিয়ে দিই আমরা পেয়েছি এটার ভ্যালু হয়েছে ওয়ান বাই সিক্স তো এখন আমাদের নির্ণয় করতে হবে প্রবাবিলিটি এ প্রবাবিলিটি এ তোমরা সামগ্রিক সম্ভাবনার ফর্মুলা দিয়ে আমরা বলবো প্রবাবিলিটি এ তো এই ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হয় তো এই ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হলো নির্ণিত হলো হলো নাইন বাই থার্টি তো এখন আমাদের নির্ণয় করতে হবে আগেই বলেছি প্রবাবিলিটি বিশটোকে অর্থাৎ সাহেব পাঁচ পড়েছে বলছে সত্যি সত্যি পাঁচ পড়ার সম্ভাবনা তো এই ফর্মুলা তো এই ফর্মুলার জন্য আমরা তো ইন্টারসেকশান অলরেডি নির্ণয় করেছি প্রবাবিলিটি এও নির্ণয় করেছি তো আমরা সেই মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি বসিয়ে দিলে আমরা পাচ্ছি রিকোয়ার্ড প্রবাবিলিটি চার বাই নয় তো আশা করবো অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পারলে তো তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য প্রয়োজনীয় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আমি আসছি তো দেখো কি অঙ্ক অঙ্কটিতে রয়েছে একটি ব্যাগে একটি সাদা এবং ছয়টি লাল বল আছে দ্বিতীয় আর একটি ব্যাগ যেখানে চারটি সাদা এবং তিনটি লাল বল আছে এবার একটি ব্যাগকে নির্বাচন করা হলো এবং নির্বাচিত ব্যাগ থেকে একটি বল তোলা হলো দেখা গেল বলটি সাদা রঙের তাহলে সেইটা প্রথম ব্যাগ থেকে তোলার সম্ভাবনা কত তো ভালো করে অঙ্কটা ফলো করো প্রথম ব্যাগে একটি সাদা এবং ছয়টি লাল মোট সাতটি বল দ্বিতীয় ব্যাগে চারটি সাদা এবং তিনটি লাল মোট সাতটি বল আছে এবার একটি ব্যাগকে নির্বাচিত করে একটি বল তোলা হলো এবং দেখা যাচ্ছে বলটির রং সাদা তাহলে সেটা প্রথম ব্যাগ থেকে তোলার সম্ভাবনা কত এটা নির্ণয় করতে হবে তো দেখো আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশান করছি আমরা এ দিয়ে ধরেছি প্রথম ব্যাগ নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা বি দিয়ে করেছি দ্বিতীয় ব্যাগ নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা এবং বলটি সাদা রঙের হওয়ার ঘটনা ই দিয়ে নির্বাচিত ই দিয়ে আমরা প্রকাশ করেছি তাহলে এখন এই পরিস্থিতিতে আমাদের যেটা নির্ণয় করতে হবে তো বলটি তো সাদা হয়েছে আমরা জানছি কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে সেটি যে প্রথম ব্যাগ থেকে এসেছে তার সম্ভাবনা কত অর্থাৎ প্রবাবিলিটি এ স্টোক ই নির্ণয় করতে আমাদের হবে তো আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তো দেখো প্রথমে আমরা প্রবাবিলিটি এ আর প্রবাবিলিটি বি নির্ণয় করেছি তো এটা হাফ কেন প্রথম ব্যাগ এবং দ্বিতীয় ব্যাগ নির্বাচিত হবার যে সম্ভাবনা সেটা হলো অর্ধেক দূরের মধ্যে এক এবার প্রবাবিলিটি ই স্টোকে অর্থাৎ আমার প্রথম ব্যাগ নির্বাচিত হলো সেখান থেকে সাদা বল আসার সম্ভাবনা কত তো দেখো প্রথম ব্যাগে কটা বল আছে প্রথম ব্যাগে বল আছে মোট সাতটি তো তার মধ্যে
তো এখন আমরা নির্ণয় করব প্রবাবিলিটি ই অর্থাৎ বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা এই ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হবে তাও এখানে ইন্টারসেকশানগুলো তো ঠিক এইভাবে লেখা হয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো তাহলে এগুলো দেখো প্রত্যেকটি উপাদান অলরেডি আমরা ক্যালকুলেশান করেছি সেগুলোর ভ্যালু বসিয়ে দিয়েছি ভ্যালু বসিয়ে দিলে আমরা প্রবাবিলিটি ই পেয়েছি যেটা হচ্ছে পাঁচ বাই চোদ্দো এখন আমাদের নির্ণয় করতে হবে কি আমাদের নির্ণয় করতে হবে প্রবাবিলিটি এ স্টোগি অর্থাৎ বলটি তো সাদা রঙের হয়েছে আমাদের জানা আছে তাহলে সেটা প্রথম ব্যাগ থেকে আসার সম্ভাবনা কত তো এই ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হয় তো এই ফর্মুলার প্রত্যেকটি উপাদান কিন্তু আমরা অলরেডি ক্যালকুলেশান করেছি তো আমরা জাস্ট এখানে মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি তো মানগুলো বসিয়ে দিলে আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্ট এসেছে এক বাই পাঁচ তো আশা করবো তোমরা বুঝতে পারলে তোমাদের সাথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক যারা দেবে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যারা উচ্চ মাধ্যমিক দেবে তারা ভালো করে অঙ্কটা নোট করো একটি উৎপাদন সংস্থার পরিচালক মণ্ডলীতে স্থান পাওয়ার জন্য দুটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম এবং দ্বিতীয় দলে জয় হবার সম্ভাবনা জিরো এবং জিরো প্রথম দল জয় হলে নতুন একটি উৎপাদন বাজারজাত হবার সম্ভাবনা জিরো পয়েন্ট সেভেন আর দ্বিতীয় দল জয় হলে নতুন উৎপাদনটি বাজারজাত হওয়ার সম্ভাবনা জিরো পয়েন্ট থ্রি তাহলে দ্বিতীয় দলের পক্ষে নতুন উৎপাদনটি বাজারজাত করার সম্ভাবনা নির্ণয় করো তো অঙ্কটা আবার পড়ছি দুটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে প্রথম এবং দ্বিতীয় দলে জয় হবার সম্ভাবনা যত কমে জিরো পয়েন্ট সিক্স এবং জিরো পয়েন্ট ফোর প্রথম দল জয়ী হলে নতুন একটি উৎপাদন বাজারজাত হবার সম্ভাবনা জিরো পয়েন্ট সেভেন দ্বিতীয় দল জয়ী হলে বাজারজাত হবার সম্ভাবনা জিরো পয়েন্ট থ্রি এবার দ্বিতীয় দলের পক্ষে নতুন উৎপাদনটি বাজারজাত করার সম্ভাবনা কত এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো নির্ণয় করতে গেলে আমরা যেভাবে করেছি তো দেখো এ ওয়ান দিয়ে আমরা প্রথম দল জয়ী হওয়ার ঘটনাকে প্রকাশ করেছি এ টু দিয়ে দ্বিতীয় দল জয় হওয়ার ঘটনা আর এ দিয়ে নতুন উৎপাদন বাজারজাত হবার সম্ভাবনাকে প্রকাশ করেছি তো এখন দেখো প্রথম দল জয় হওয়ার সম্ভাবনা তো বলেই দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট সিক্স দ্বিতীয় দল জয় হওয়ার সম্ভাবনা বলেই দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফোর তো এই পরিস্থিতিতে আমরা নির্ণয় করতে চাইব কি এই পরিস্থিতিতে আমরা নির্ণয় করতে চাইব আমরা নির্ণয় করতে চাইব প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি তোমার এ টু স্টোকে অর্থাৎ যখন দ্রব্যটি বাজারজাত হয়েছে সেটা দ্বিতীয় দলের পক্ষ থেকে হবার সম্ভাবনা কত এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এটা আমরা কীভাবে নির্ণয় করছি প্রথমে তো এটা নির্ণয় করেছি তো নির্ণয় করার পর আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তো দেখো আমরা প্রথমে নির্ণয় করেছি প্রথম দল জয় হলে নতুন উৎপাদনটি বাজারজাত হবার সম্ভাবনা যেটা বলে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট সেভেন আর দ্বিতীয় দল জয় হলে নতুন উৎপাদন বাজারজাত হওয়ার সম্ভাবনা জিরো পয়েন্ট থ্রি এটাও কিন্তু বলে দেয়া আছে তো এটা যখন বলে দেয়া আছে তখন আবার আমাদের প্রবাবিলিটি এ নির্ণয় করার কোনো প্রবলেম নেই প্রবাবিলিটি এ নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ নতুন দ্রব্যটি বাজারজাত হবার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে হবে এই ইন্টারসেকশান দিয়ে নির্ণিত হবে ইন্টারসেকশানের জন্য আমরা এই ফর্মুলা ব্যবহার করি দেখো এর প্রত্যেকটি অংশের ভ্যালু অলরেডি আমাদের প্রদত্ত তো আমরা ক্যালকুলেশান করে পাচ্ছি কি প্রবাবিলিটি এ সমান জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর তো এই পরিস্থিতিতে আমরা তো নির্ণয় করতে চাই প্রবাবিলিটি এ টু স্টোক এ অর্থাৎ ফর্মুলা অনুসারে এইটা নির্ণয় করতে চাই তো এই ইন্টারসেকশানটাকে এইভাবে লেখা যেতে পারে আর এবার দেখো এর প্রত্যেকটি উপাদানের ভ্যালু অলরেডি আমরা ক্যালকুলেট করেছি তো সেই ক্যালকুলেশান থেকে আমরা ভ্যালুগুলোকে পুট করেছি তো পুট করলে আমরা রিকোয়ার্ড রেজাল্ট পেয়েছি যেটা হলো টু পয়েন্ট নাইন তো আমি তোমাদের সাথে আরও একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করছি উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য খুব প্রয়োজনীয় একটি উদাহরণ দেখো একটি ব্যক্তি চারবারের মধ্যে তিনবার সত্যি কথা বলে ওই ব্যক্তি একটি ছক্কা চাললো এবং বললো ছয় পড়েছে তাহলে সত্যি সত্যি ছয় পড়েছে তার সম্ভাবনা কত তো দেখো এই অঙ্কটার দিকে যদি তোমরা লক্ষ্য করো তো আজকে আমি যে উদাহরণ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম উদাহরণের শুরুতেই যে অঙ্ক দিয়েছিলাম ঠিক সেই অঙ্কেরই আরেকটি রূপ খালি নাম্বারগুলোকে বদলে দিয়ে তো আশা করব তোমরা এই অঙ্কটা করতে পারবে তাই আমি তোমাদের জন্য এটা হোমওয়ার্ক হিসেবে রাখছি আমি যে অঙ্ক দিয়ে শুরু করেছিলাম ঠিক সেই টাইপের একটা অঙ্ক দিয়ে আমি শেষ করছি তো কিন্তু প্রথম অঙ্কটা আমি তোমাদের জন্য সমাধান করে দিয়েছিলাম আর শেষ অঙ্কটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক হিসেবে রাখলাম আশা করবো তোমরা করতে পারবে যদি তোমাদের প্রবলেম হয় অবশ্যই আমার সাথে কমেন্টে আলোচনা করবে তো আমি এখানেই শেষ করছি একটা কথা তোমাদের মনে করিয়ে দিয়ে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের যে সিলেবাসের অঙ্ক রয়েছে পুরোটা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আমি কভার করার চেষ্টা করছি তোমরা যদি শিখতে চাও এখান থেকে তো শিখতে পারো তার জন্য তোমরা নিয়মিত আমাদের গোল্ডেন ডে ইউটিউব চ্যানেল দেখতে থাকো আর তোমাদের প্রস্তুতি নিতে থাকো তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এখানেই শেষ করলাম